ദേനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒന്നിച്ച് പിന്നെയും കർത്താവിന്റെ പാദപീഠങ്ങളിൽ ദൈവജനവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വരുവാൻ ദൈവടി ആർത്തിന്റെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുചേരാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു പാർട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഉത്സാഹമായിരിക്കും ഞാൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഊണിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടൊരു കാര്യം വലിയൊരു സദ്യക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പായിരിക്കാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിക്കളായിരിക്കാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ മെയിൻ ഫുഡ് ആയിരിക്കാം എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സദ്യ സദ്യ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ സദ്യ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കഴിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലേരിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാമായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോസൽ പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ടൂല് നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സമയം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു വന്ന ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പണ്ട അപ്പസ്മാരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും വ്യക്തമായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കാര്യം യേശു കർത്താവാണ് സകലത്തിന് മേലും വാഴുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെ മേളിൽ വാഴുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ട് അത് തന്നെയുമല്ല ക്രിസ്തുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ട് കർത്താവ് പാപത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം പ്രസംഗിച്ച് ഇവർ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പോസിറ്റ് പുറത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അപ്പോസിറ്റ് പുറത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവർ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പകർച്ച നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് കാണുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നതായിട്ടൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഹ് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൂടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജാല പോലെ പിണർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരവരിൽ ഓരോരുത്തരെ അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോ ഈ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർ എൻ്റെ വെർ ഓൾ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ദ സ്പീക്ക് വിത്ത് അതർ ടങ്സ് അറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഗേവ് ദം അട്ടറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിത്തീരുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവനം നിറഞ്ഞ പഴയ നിയമഭക്തന്മാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരിശ്രേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാക്തത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം അപ്പം പിതാവിന്റെ വാക്തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വാക്തത്വ സന്തതിയായിട്ടുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു വാക്തത്വത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹേർഡ് ഫ്രം ഇ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വിച്ച് 
but you shall be baptized with the holy spirit not many days from now appo avarku parishuddhaatmavil nammal vellathil mungi snanapettirunnathu pole parishuddhaatmavil oru adu pole oru baptism avarku labikku ennu avaru parayunnu appo aa oru experience ne kuricha avarude jeevathil ivide parinjirikkunnathayittulla apostle paulus apostle maredi pratheja appo adine kurichu parinjirikkunnu adu ningalde edukkil verum pole thamathu vakti paran ennal parishuddhaatmav ningalde mel verum pole ningal shakti labichittu erusalemil yahudiyilum ellayidathum shamriyilum bhoomide attathollam ende saakshigala nanu appo onnamathadai adu or promise aayittu pinne nilkkugeyana namukku yohannanda suvishesham nammal padikkumbo namukku oru kaaryam nammal manasilagam it is a comfort nammale sahayikkuvanai nammale nilanirthuvanai nammude kooda nilkkanai എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ അനാഥരായിട്ട് ഈസ് നോട്ട് ലിവിംഗ് എസ് എൻ ഓർഫൻ ഏർ നമ്മളെ അനാഥരായിട്ട് വിട്ടയച്ചു പോവുക അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകാന്തത തോന്നുന്ന അനേക സമയങ്ങൾ കാണും അവിടെ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തത ഒരു കൂട്ടപ്പറപ്പാണ് അവര് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചുറ്റോടും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും പക്ഷെ എ സെയിൻഡ് വോക്സ് ലോൺലി മെനി ടൈംസ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏകാന്തത നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ വരും എന്ന അപ്പോസപ്പത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ പിന്നെയും രേഖപ്പെടുത്തി കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു പോയതിന് ശേഷം അത് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അവരുടെ മേലെ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഇത്രയും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയാൽ കാരണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് യോഗൽ പ്രവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും യോവൽ പ്രവചനം ഉദ്ധരിച്ച് അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അത് യോവൽ പ്രവചനത്തിന് ഉത്തരമാണല്ലോ ഉത്തരണിയാണല്ലോ ജോവൽ ചാപ്റ്റർ ടുവിന്റെ ഉത്തരണിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തില് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സഹേല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുമേലും ദാസിമാന്മാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവരും പ്രവചിക്കും ഞാൻ മീതി ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും താഴെ ഭൂമി അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു 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 പ്രോമിസ് പിന്നെയും ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ആ പ്രോമിസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം അതൊരു ചരിത്രപരമായ ഇവന്റ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പറയാം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഈ ഒരു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സ്പെഷ്യൽ എൻട്രൻസ് പോലെയാണ് കാരണം അന്നാണുള്ളത് അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനിയും മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലായിട്ട് വന്നു നമ്മളോട് കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിരിക്കാൻ പക്ഷെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞപ്പോഴേ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു അനുഭവത്തിൽ അവനെ കർത്താവിന്റെ ആ റെലവൻസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റെലവൻസ് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഇനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് കാരണം ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഭയപ്പെട്ട അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പാകെ കാണാം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യവും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ലൈഫ് ഇസ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച്ഡ് എല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസമായി കാണും അപ്പോ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കംഫോർട്ട് ഈ ഒരു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പിടിച്ചു നടത്തുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവിത നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണണം ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ ടു ഒരു മൈറ്റി എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും പോയിട്ടില്ല ഇന്നും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം അതേ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോ ഇത് ഒരിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരിക്കലായിട്ട് പ്രസിഡന്റായ പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കലായിട്ട് ഒരു ഫുൾനെസ്സിലോട്ട് വന്നു ദസ് ഇനഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്
പിന്നെയും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നെയും എന്തിനാണ് നിറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ആ കർത്തൃ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവിത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ലക്ഷ്മി ദാറ്റ് പാർട്ട് സാംസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വി റീഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫ്രം മൈ ലൈഫ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഹി സേസ് ഡോൺ ടേക്ക് ദ ജോയ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം മീ നമുക്ക് ആ വായിക്കാം ആ വാക്യം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വി റീഡ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മേക്ക് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഡു നോട്ട് കാസ് മീ അവേ ഫ്രം യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഡോൺ ടേക്ക് യുവർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം മീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നാൽ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടിരിക്കും ലീവ് ഫിസിക്കലി ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷേ ആത്മീയമായിട്ട് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു വൈബ്രൻറ് ലൈഫ് ഇ വിൽ നോട്ട് ബി എബിൾ ടു ലീവ് അപ്പൊ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് കൊരുത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യെസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ ഒരുത്തർക്കും ആ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം Uh, uh, without the help of the holy spirit we cannot say yeah yeah why sir uh why is it like that yeah one of the 12th verse therefore i make known to you that no one speaking by the spirit of god calls jesus accursed and no one can say that jesus is lord except by the holy spirit malayalathile aa bhagam njan vaikkaya ആ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ കർത്താവ് അപ്പം യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും നോക്കി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കഴിയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ആർ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇയർ എന്താണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം യോനാന്റെ സുശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ പിന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നിലയിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗാഡ് ഇസ് ടീച്ചിങ് എ സംതിങ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസ് ഫോർ എസ് അത് എല്ലാവരും സീക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സീക്കി എത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ പറയാം യോഹനാന്റെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വെൻ വി റീഡ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് വി സ്റ്റേജ് മുപ്പത്തി ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായം ഈ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം മുപ്പത്തി ഏഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനം അടുക്കളത്തെ നാളിൽ ലേശം നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നതിലെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുട്ടിക്കെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ചുടു രസമാണ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഫീസ് ജീസസ് ചുഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആരും എല്ലാവരും ഒന്നും പ്രായോഗികമായ നിലയിൽ ഈ നിലയിൽ കർത്താവായ ശുക്രസൂനിന്റെ അടുക്കൽ ഈ ഒരു കരച്ചിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കരച്ചിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദാഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് അവർ നിറഞ്ഞവരാണ് ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ദർ ആർ ടൈംസ് വെൻ കംസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യു റിയലി സീ ദ ഐ എം ടി ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബി ഓവർ കമർ you can really see that i am lacking in the power of the holy spirit in our life namalde jeevithil devathinte parishuddhaatmaavu aa nalil nashtapettirikkunnadayittulla or avasaram namalde jeevithil kanadath
കുറച്ചൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒത്തിരി ജീവിത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറി ബട്ട് അതൊരു അബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അബണ്ടൻസ് എന്താണ് ഞാൻ ഈ അബണ്ടൻസ് എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോണം നമ്മൾ പിന്നെ മാക്സ് അപ്പോസിൽ പുറത്തുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ഇവിടെ പറയുന്നു അവര് പിന്നെയും അപ്പോസിൽമാരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസിൽ പുറത്തുകൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞവരായ ദൈവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ എന്താ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാച്ചുറൽ ഫിയർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ ലിനുശ്വർ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിയർ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗമാണ് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഓവർ കം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർ കം ഇറ്റ് ബൈ ട്രെയിനിങ് യുച്ച് പണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് മാനുഷികമായ സോളിഷ് പവറിലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോളിഷ് പവറിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ നിലയിലുള്ള അസാധാരണമായ ഒരു വ്യത്യാസം കാരണം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ഡേ സോ ദ ബോൾനെസ് ഓഫ് പീറ്റർ ആൻഡ് ജോൺ and perceived that they were uneducated and untrained men they marvel they realized that they had been with jesus avar yesu inde kude ullavar aayirunnu ennu avar tirichirunnu kaaranam parivunnamathu vaakki yesu inde kude aayirunnu ennalladhu mathram aayirunnilla avare jeevathil kaaranam ayinu tottu munbaga namukku ariyam yesu inde kude aayirunna patrosum karthavinu thalli paranju namukku ariyam nal ibide karthava yesu christil purnamayittu പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ ദേവർ ബോൾഡ്ലി സ്പീക്ക് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദർ ആർട്ട് എന്നാൽ ആറാം അധ്യായത്തിലോട്ട് പിന്നെ ഏഴാം പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വാക്യത്തിന്റെ പോലെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേഴ്സ് തേർട്ടി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രയേലിന്റെ മാനസാന്തരവും പാപമോചനം നൽകുവാൻ ദൈവം അവനെ പ്രഭുവായും രക്ഷിതാവായും തന്റെ വലം കയ്യാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികളാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹും ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ ടു ദോസ് ഒബേ ഹിം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ആറാം അധ്യായത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ ബി സി ജി വസ് ത്രീ ആറിന്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോണം സുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആകയാൽ സൗരന്മാരെ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ സകല നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള അപ്പോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അകയാൽ സൗരന്മാരെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദർ ഫോർ ബ്രദർ ആൻഡ് സീക്ക് ഔട്ട് എമങ് സെവൻ മാൻ ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫുൾനെസ് നിൽക്കുന്നവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാ ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാന്ന് പറയാണ് ഒത്തിരി പേര് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആർ യു ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് പിന്നെ പത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ദാവീദ് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം ദൈവ മക്കളുടെ പ്രിവിലേജ് ആണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ് അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ
ഇ വാസ് ഫിൽഡ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ ഇതായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ബട്ട് അഗെയിൻ ഈ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുഖങ്ങൾ ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ നമ്മളെ ദോഷിക്കുകയും നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയുകയും ഉറ്റുകളയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖം ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആർ യു ഫിൽ വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടുഡേ ഓർ നോട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഐ എം ഫുൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് ഒഴുകി നടക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് വന്നാൽ എന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്റെ പ്രതികരണം എന്തുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഫേസ് വാസ് ഷൈനിങ് ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ വെൻ ആർ ഫേസ് ഇസ് നോട്ട് ഷൈനിങ് ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ വി ആർ നോട്ട് ഫിൽ വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വ്യത്യാസം മനസ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് കർത്താവിന്റെ രീതികളും കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പോലെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം മാറുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും കാണുമ്പോൾ അപ്പോസിനെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനോട് നീ പോക അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു പാത്രമാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനന്യാസ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൗലേസ സഹോദര നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു സോ എഗെയിൻ ഹി ഇസ് കെയറിംഗ് ദ സ്പെഷ്യൽ അനോയിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓൺ ഇസ് ലൈഫ് ഹി ഇസ് ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് കൊറോണ ലൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് ചാപ്റ്റർ ടെന്നിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ വി സി ഓക്കെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓൺലി ദ പോയിന്റ്സ് വെയർ ബിക്കോസ് വി നോ ഓൾ ദിസ് പാർട്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം was uh, 44 let's say when while peter was still in 44th vakyam cornelius in the phonethil 44th vakyathil while he was still speaking avan samsarichu kondirikkumbol thane avade avare pratheeja sasushagalo karyangalo cheyidar vadanam samsarichu kondirikkumbol thane while peter was still speaking these words the holy spirit came upon them ee vakkale patros prasthavikkumbol thane vadanam ketta ellavarude menu parishuddhaatma vannu അപ്പോൾ വചനം കേട്ട് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നതായിട്ടാണ് അവൻ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കിയാൽ അപ്പോൾ പിന്നീട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനോ വൈ മെനി ടൈംസ് ടങ്സ് ഹസ് ബിൻ ഗിവൻ സോ ദാറ്റ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാരണം പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ദി ആർ ഫിൽഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ ഡോൺ സേ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വേ ടു ഐഡന്റിഫൈ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ടങ്സ് സംസാരിക്കാത്തവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ദെൻ വി സി മെനി ടൈംസ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ദൈവനാഥ് കാണുന്നതായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അന്യഭാഷയിൽ സോ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാൻ ആസ് ദ ലോഡ് ലോഡ് ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദ ലോഡ് ടു ഗീവ് ടു മീ ആൻ ഓൾ ലെറ്റ് മീ ടെൽ വൺ മോർ വേഴ്സ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഫർദർ വെൻ വി സി ഹിയർ പിന്നെയും നമ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരുതലോട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാം കൊരിന്തിയ സഭ ഈ ഗിഫ്റ്റുകളെല്ലാം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സസൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഒന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഗലത്തിരിക്ക് എഴുതി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗലത്തിരിക്ക് എഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയണം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോയേക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫ്രൂട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ലവ് joy peace long suffering kindness goodness faithfulness gentleness self control against such there is no law appo idu fruit of the spirit aanu devathinte parishuddhaatmavinte phalam aanu appo devathinte parishuddhaatmavu nammalde jeevathil undaagumbol nammal endu undaavanam sneha undaavanam nammal endu undaavanam santosham undaavanam samadhanam undaavanam long suffering undaavanam kindness undaavanam goodness undaavanam parishuddhaatmavinte saanithyam aa nilayil niran nilkunnu parayige ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അറിവ് സാധിക്കുന്നു അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം ഇത് ഫലങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു സൈഡ് എന്നാൽ മറുസൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകും കൃപാവരങ്ങളും ദൈവവചനത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ദാറ്റ് വെൻ ബി സീൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വെൻ ബി സി വെൻ ബി സി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് ഒന്ന് വരുന്നത് എന്നാൽ ഓരോരുത്തർ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ഫോർ ദി അതേഴ്സ് ഓരോരുത്തൻ ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും ഒരു മറ്റൊരുത്തൻ അതേ ആത്മാവിന് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നൽകപ്പെടുന്നു ഓരോരുത്തൻ അതേ ആത്മാവിന് വിശ്വാസം മറ്റൊരു അതേ ആത്മാ രോഗശാന്തികൾ വരും മറ്റൊരുവിന് വീര്യപ്രവർത്തികൾ മറ്റൊരു പ്രവചനം മറ്റൊരുവിന് ആത്മാക്കളുടെ വിവചനം വേറൊരു പലവിധ ഭാഷകൾ മറ്റൊരു ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് എ ചേർച്ച് നെഗ്ലക്ട് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ആണി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരിടത്ത് കിടിച്ചു കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചു കയറ്റാം ഡ്രില്ലിംഗ് മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ദൈവ സഭ പണിയുവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അസ് ദൈവം ഒരു ദൈവമക്കളെയും ഒരു കാര്യത്തിനും ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധമല്ല അവന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ പിന്നെ അവന്റെ ഇട്ട് നിർബന്ധിക്കുക അല്ല അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നിങ്ങളെ തല്ലും കൊല്ലും ഒന്നും കർത്താവ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദാഹിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ ഇഫ് യു റിയലി ഡിസയർ ഇപ്പോ എഫ് എസ് എർക്ക് ലേഖനത്തിൽ എഫ് എസ് എർക്ക് ആ സഭയിലോട് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം എഫീഷ്യൻ സ്റ്റാപ്പിൽ അപ്പസൽ പ്രവർത്തികൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇവർ ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് മേൽ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പുരുഷന്മാരെല്ലാരും കൂടി പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പൗരോസ് പിന്നെയും പള്ളികളിൽ പോയി പിന്നെ അവൻ പള്ളികളിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംവാദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ടു അനുസരിക്കാതെ പുരുഷാരത്തിന് മുമ്പാകെ ഈ മാർഗത്തെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ വിട്ടു ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം സി ദ ലോഡ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു അസ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് അവിടെ മൂന്ന് മാസം അവരോട്
ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഒരു വാക്ക് എന്റെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അപ്പോ ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തളരാതെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തളരാതെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും അത് എഫ് എസ് തിരിക്കെതിരെ തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഈ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാവരുത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ എഫിഷ്യൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ എഫ് എസ് തിരിക്കെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഗം അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മാത്രാവരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും അപ്പം വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മാത്രാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അപ്പം ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബട്ട് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൺ ഡേ ജോബ് എവ്രി ഡേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാതം അങ്ങനെ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുതിയോ ഉണ്ടാവും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പം അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൈര് മുളക് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഓരോ ഐറ്റം സഭയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഒരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് and a good part on the spiritual song singing and making melody in your heart to the lord giving thanks always for all things to god the father of father in the name of our lord jesus christ submitting to one another in the fear of god angana paniyina deiva sabha oro oru tharum angu anyu anyu oru keelpadal undu keelpadathalalla oru keelpadal undu ivada paranjirikkunu ivada paranjirikkunu valare vekthamana ivada parai kristuvinte payathil anyunyam കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലും ആ നിലയിൽ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്ന പോലെ അതുപോലെ സ്വന്തം ഭർത്താ ഭാര്യമാര് കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരും അവർക്കും കീഴടങ്ങുവീൻ അപ്പം അവിടെയും ഭവനത്തിലെ കാര്യവും ചിൽഡ്രന്റെ കാര്യവും എല്ലാം പിന്നീട് പറഞ്ഞു വരിക ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രഷർ ഫോർ എസ് It is something which is a tool for us. We are going to live in the world. God is the Lord. Lord, fill me with the power of the Holy Spirit. That is exactly what we need to do. God is the Lord. God is the Lord. We are going to live in the world. 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 അപ്പോൾ പറയുന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുക നീ മാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നീ പിശാചിന് വേണ്ടി മാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നിന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പിടിച്ച് നിനക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം നീ ഇപ്പോൾ മാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിന്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ശിംഷവും പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ദിവസം കർത്താവെ കർത്താവെ എന്നെ നീ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കണമേ എന്റെ അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാം ആ ശിംഷവ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹം പറയാണ് പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി പിന്നെയും കിളിക്കാനിടയായി തോന്നുന്നു See, he started going back to the Lord, Lord, one more time. So, in our life, God has been able to do something like that. Joel Pro, I've been able to do something like that. Particularly, I've been able to do something like that. 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 One more time, let's pray to the Lord. Lord, Lord, one more time, you meet with me. I've been able to do something like that. I've been able to do something like that. I've been able to do something like that. ആ ഒരു നിറവിൽ നിൽക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ജോയ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ് എല്ലാ സമയത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും സ്തുതികളോടും കൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന അപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നിരാശരാകും നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലോഡ് ഐ
എന്നിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അതിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിനെ മൂവ് ചെയ്യണമേ ഞാൻ നിറയ്ക്കണമേ അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകണമേ ദൈവദാസ് സഹായിക്കും